அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளை அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பொழுது விடியும் நேரம் பூமா நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்யுதுனா ஜுந்தும் அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் எவர் தனது அமலை நற்செயலை முகஸ்துதிக்காக வெளிப்படுத்துகிறாரோ அல்லாஹ் மறுமை நாளில் அவரை கேவலப்படுத்துவான் யார் மக்களிடம் கண்ணியம் பெற வேண்டும் உயர்வு பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே ஒரு நல்ல செயலை செய்கிறாரோ அவருடைய உண்மை நிலையை அல்லாஹ் மறுமை நாளில் மக்கள் முன்பு வெளிப்படுத்துவான் என்பதாக ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் ஆதாரம் புகாரி மற்றும் முஸ்லீம் அன்பானவர்களே அல்லாஹு ஜல்லஹு தாலா குர்ஆனிலே இதை பற்றியே சொல்லி காட்டுகின்றான் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் விசுவாசிகளே உங்களுடைய சதக்காக்களை உங்களுடைய தான தர்மங்களை வீணாக்கி விடாதீர்கள் சொல்லி காட்டுவதன் மூலம் கொடுத்த அந்த தர்மத்தை பிறருக்கு சொல்லி காட்டுவதன் மூலமும் அதேபோல யாருக்கு தர்மம் செய்யப்பட்டதோ அவர்களை நோவினைப்படுத்துவதன் மூலமும் மனிதர்களுக்காக வேண்டி மனிதர்களுக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி எவ்வாறு ஒரு செயல் செய்து வீணாக்கப்பட்டதோ அவ்வாறு உங்களுடைய சதக்காக்களை வீணாக்கி விடாதீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆனிலே நமக்கு சொல்லித் தருகின்றான் அன்பானவர்களே ஏற்கனவே நாம் ஒரு ஹதீசை சொல்லியிருக்கிறோம் ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை தங்களுடைய வீட்டிலிருந்து வெளியே வரும்போது சஹாபாக்கள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி மும்முரமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தோழர்களை பார்த்து நபியவர்கள் கேட்டார்கள் நீங்கள் இவ்வளவு மும்முரமாக எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் அப்போது தோழர்கள் சொன்னார்கள் கடைசி காலத்திலே வரவிருக்கின்ற மிகப்பெரிய குழப்பவாதியாகிய தஜாலை பற்றி நாங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதாக கூறிய போது ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அருளினார்கள் தஜாலுடைய பித்னா என்பது மிக பயங்கரமானதுதான் அதே சமயத்தில் அதைவிட உங்களிடம் இருந்து நான் பயப்படக்கூடிய வேறொரு விஷயம் இருக்கிறது அதுதான் மறைமுகமான இணை வைத்தல் என்பதாக ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் கூறி மறைமுகமான இணை வைத்தல் என்பது என்னவென்று சொன்னால் பிறருக்கு காட்டுவதற்காக வேண்டி ஒரு செயலை செய்வது என்ற விஷயத்தை நபி அவர்கள் நமக்கு விலக்கி காட்டுகிறார்கள் அல்லாஹ் குர்ஆனிலே நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை பார்த்த நபியை இவ்வாறு சொல்லுங்கள் இன்ன சொலாத்தி வ நுசுக்கி வ மஹியாய வ மமாத்தி லில்லாஹி ரொபில் ஆலமீன் நிச்சயமாக என்னுடைய வணக்க வழிபாடுகள் என்னுடைய தொழுகைகள் வனுசுக்கி என்னுடைய பலியிடல்கள் வமஹியாய என்னுடைய வாழ்க்கை வமமாத்தி என்னுடைய மரணம் அனைத்தும் லில்லாஹி ரொபில் ஆலமீன் அகிலங்களின் ரச்சகனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு உரித்தானதாகும் என்பதாக நபிய நீர் கூறுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆனின் மூலமாக நபி சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்களை நோக்கி சொல்லுவதன் மூலம் நம் அனைவருக்கும் ஒரு பாடத்தை அல்லாஹ் கற்றுத்தருகிறான் உலகத்திலே வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கை அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை நம்முடைய செல்வங்கள் சுகபோகங்கள் நம்முடைய ஆயுள்கள் நம்முடைய படிப்பு அந்தஸ்து கல்வி ஞானம் எல்லாமே அல்லாஹினால் கொடுக்கப்பட்டவை எனவே அவற்றை நாம் பயன்படுத்துகிற போது அல்லாஹுக்காக பயன்படுத்தினால் நிச்சயமாக அது நன்மையை பெற்றுத்தரும் அல்லாஹுக்காக என்று எப்பொழுது நாம் ஆகிவிடுவோமோ நம்முடைய செயல்கள் அனைத்துமே அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெறக்கூடியதாகத்தான் அமைந்திருக்கும் எனவே இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை தான் அல்லாஹ் எதிர்பார்க்கிறான் மாறாக பிறருக்கு காட்ட வேண்டும் என்பதற்காக அந்தஸ்து பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி பெருமைக்காக வேண்டி முகஸ்துதிக்காக வேண்டி பிறர் கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக இது மாதிரியான விஷயங்களிலே ஒரு மனிதர் ஈடுபட்டாரையானால் அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையில யாருக்காக நீ இந்த காரியங்களை செய்தாயோ அவரிடத்திலே சென்று நன்மையை பெற்றுக்கொள் என்பதாக துரத்தி விடுவான் என்ற ஹதீஸும் நமக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே நாம் செய்யக்கூடிய எந்த வணக்க வழிபாடுகளாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் அல்லாஹுக்காக செய்கிறோம் என்ற ஒரே ஒரு முகஸ்துதி இல்லாத பரிசுத்தமான எண்ணத்தோடு நாம் செய்வோமையானால் நிச்சயமாக மகத்தான வெற்றி உண்டு மறுமையிலே நற்கூலிகள் உண்டு என்பதை விளங்கி செயல்பட வேண்டும் அல்லாஹ் நம்முடைய செயல்கள் அனைத்தையும் முகஸ்துதி பெருமை போன்றவற்றை விட்டும் பரிசுத்தமாக்கி அருள்வானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ